色狼，色狼，这这这怎么回事？全酒店都炸了窝了，事情闹得可真够大的。你现在准备怎么办啊？我怎么办？你叫我怎么办？我要去告他，让他去坐牢。现在大家都以为你是，是干那个的，酒店会解雇你。什么？解解雇我？现在整个酒店都这么传了，安秋言，酒店开会研究过了，你被开除了，到财务部领工资吧。经理，经理，哎，这怎么办呢？不关我的事。下错的事情你都做得出来，你可是天马集团的总经理。为了要跟我离婚，你居然可以不择手段。你说过，只要我跟那个女人在一起的话，你就会无条件跟我离婚，是吗？是，我是说过。可是你这么玩弄一个可怜的女人，难道你不想想后果吗？我觉得你的行为很卑鄙，很可耻。不用看我也知道，他的生活肯定很艰苦。那正好，从此以后他的人生将会彻底的改变。我只是照你意思去做，从明天开始，他将会成为天马集团总经理夫人。安秀妍，啊、哦！我认得你，你就是那个帮凶，我认得你。安秀妍，我你也承认是帮凶对吧？少废话，我有事情来找你，跟我走。你说跟你走就跟你走啊。只要你在这份离婚协议书上签字的话，那明天我就马上跟他登记结婚。秦松平，你够狠的，这种事情你都做得出来。彼此彼此，你别忘了，是你自己说的，只要我跟那个女人好，你就会无条件的跟我离婚。该结束了。我本来也不想做逼你离婚的事，千子你肯离开，我花点钱不算什么。难道我真的让你这么厌恶吗，秦总？我这儿也有一份协议书。什么意思？我不相信你真的会跟那个女人在一起。如果你跟我离婚，不到一个星期就改娶方子怡回来，我岂不是被你们两个给愚弄了？为什么那个女人就可以
，方子怡就不行。因为方子怡，他不尊重我。你够狠。我跟你学的。如果你跟这个女人，生活不满三年。那天马集团百分之三十的股份，就是我的下下，里里外外都给我打扫干净。嘿，还有这玻璃，必须给我擦干净，听见没有？哎，老板，您放心吧，我一定把您这船呢上上下下、左左右右、里里外外打扫得干干净净。我告诉你，哎，晚上我要接待贵宾啊，打扫检修的时候必须给我认真点。还有，嗯、别忘了加满油，听见没有？一定一定，老板您放心，上次因为我心情不好忘了给您加油了，实在不行，什么心情不心情？你上次害得我在海上漂了三个小时，我告诉你，不要动我船上的东西，还有，不要再偷喝我冰箱里的酒，听见没有？一定，老板您放心，上次都是我不好，心情不好啊，所以偷喝了您的酒，借酒消愁。我现在知道了，工作一定要认真对待，不能有怠慢，所以您放心，今天我一定认认真真的把您这艘船打扫得干干净净。哼，嗯，老板，这次呢，比上回谈的还少。你上回害得我在海里漂了三个小时，我还没给你算账呢。这还少啊，老板，您说您这么大一个老板啊，您在乎这点小钱吗？您看我，我上有老下有小，还有两个生病的孩子，我容易吗？老板，老板
，你以后有任何事情都可以给我打电话，啊，我学过武术，三五个人进不了我的山，不信我给你练练，知道吗？嗯嗯。嗯。行了行了行了，别练了，干活去吧。哎，老板，后门来呀？什么？你说什么？哎，老板，坐好，慢走，再见。就是后门来，知道吗？啊，怪不得一辈子讨不着老婆，你就天天守着你这破游艇玩去吧。惹来有很多人证的，包括你，到时候你也要出庭作证哦。你觉得我会当人证吗？哼，你这种人，我看你啊，我看你这个样子就知道你是狗腿子啊你。嗯，到时候那个姓秦，秦秦什么来着？松平啦。松什么？管他是松是紧啊，反正他那个人要洗好屁股坐牢了。我是不会坐牢的。不，你什么时候来的？这件事对你对我，都是件好事。什么好事啊，英杰？嗯。哎哎，人证人证，你去哪儿啊？喂喂！先介绍一下我自己，我的名字叫秦松平。我知道，你那个狗腿子跟那个女人都说过了。我不是你想象中那种人。你脸皮真够厚的。坏人呢，我见得多了，但是像你这种啊，穿的这么好的衣服，其实内心是败类的坏人，我还是第一次见。你凭什么毁了我的生活？我惹你什么了？我要你嫁给我。你脑子是不是有病啊？啊，你是不是就会用这种方法来骗女人的？你就用这种方法当老板的？不想跟你说，法庭见吧。我离婚了，就是因为你，我太太才同意跟我离婚。我呸！你跟他离婚关我什么事？这是你俩的事情。但是为什么你要毁了我的生活？你毁了我的名声，还让我丢了我的工作。我以后拿什么来过日子啊？你嫁给我之后还需要去工作吗？这个数字你能接受吗？我想，对你来说，拥有了之后。下半辈子还需要为金钱奔波和担忧吗？啊啊！这是给我给我一年的生活费吗？这是一个月的零花钱。真的假的？好好考虑一下，一天时间。
那天我开着银色的跑车，穿着西装，打着领带。江大夫，<笑>其实那天我见到你，我太兴奋了，所以有点失态。我本人很困惑。哎，你怎么在这里？哦、啊，我这艘游艇正在维修。所以我就过来看看，有空去船上坐一会儿。来了一些朋友，开了一个 party， 好多酒都喝完了，就剩这啤酒了。来，你喝一口。哦，方小姐，今天怎么有空来这儿啊？不用工作吗？你的船不是在维修吗？怎么一个工人都没有啊？哦，今天那个维修工人正好有事儿。不过我自己可以来，对我而言，一点难度都没有。我学过三到五年的机械，哼，其实这都不重要。我觉得，是上天给了我这个机会，让我跟你在这儿，这是缘分吧，对吧？嗯<笑>原先是是我爸的，毕竟年头久了。不过在这儿算起来，还算是一艘豪华游艇吧。我已经在美国预定了一艘，比这个大一倍、高两层的豪华游艇，好玩吧？看见你开车，嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，真是。你还有酒吗？啊，有，当然了。啊，我可以拿。你等一会儿。我来这里干什么？这里所有的东西，只要你喜欢的话，都可以要。哎，这个很漂亮啊！嗯，这个也蛮适合我的。<笑>
子夜。你看过《泰坦尼克号》吗？啊，你你别离那太近啊，很危险的。啊，你还记得里面的女主人公叫什么名字吗？呃，叫……哎呀，管她叫什么呢？子夜啊，我觉得吧，你比她漂亮多了。要是你演这个戏啊！鞋子，呃，还有这个首饰，这个这个，可以吗？明天的酒会比较重要，啊，就是它，其他的全部包起来。啊啊、全部啊？嗯，这些都是我的。是啊。<笑>哎，我有这个，麻烦你啊，帮我包起来。<笑>还有，我用车去接你，你住哪儿？呃，不用了，我自己打车去。那也好。酒会呢很重要，松平会宣布你们结婚的事情，所以不要迟到。你们就这么肯定我，一定会答应结婚这件事吗？这件事让我再好好想一想，这些东西我不要了，还给你们。我也是按照秦总的意思在办事，如果你实在不愿意的话，我们可以给你定的经济补偿。我知道，你是怕我告那个秦秦什么？艾小姐，昨天晚上什么事情都没有发生，这点我想你比我更加清楚。至于秦松平是什么样的人，我比你更清楚，所以我可以保证，你们之间根本没有发生任何事情。那为什么他非要跟我结婚呢？这个，以后我会慢慢解释给你听。你们到底是什么人啊？放心吧。反正不是坏人。怎么谢你呢？好，这都是我应该做的。呃，那个，我觉得今天是我最开心的日子。
你借给我的西装在哪儿呢？还用啊？上回你不是演砸了吗？哎，知道。屁呀，走，拿去。哎呀，你还不知道吗？出事了，出大事了！秀妍姐出大事了。秀妍能出什么事儿？秀妍姐跟一个男人在床上被人拍照了。你知道那人是谁吗？是天马集团的总经理、大老板。呃，他有这个房产公司、娱乐公司。哎，这公司那公司，很有钱的。阿、啊、虎，你说的意思是？哎呀，你怎么还不明白呀、啊？就是说，秀妍姐跟一个年轻的富翁啊上床了。
西！你是个疯子，你已经疯了！你怎么能相信有钱人吧？你就那么想嫁个有钱人吗？那里草木茂盛，动物自由自在地生活着。老东，你还真要回来呀？什么事啊？豆豆刚才又吐了，豆豆，你怎么又吐了？你是不是吃错东西了？每天都是剩饭剩菜的，怎么会不吐啊？默默，我不吐了，别担心我，放心吧，姐姐喂我吃药了。啊、哎哦，对对对对，我去弄饭了，豆豆吃饭了，准备准备准备，来，豆豆，嗯秀妍姐的，哎，如今你们俩都发达了，尤其是你，你可千万别忘了。行了，你想，做这点功劳天天挂在嘴上，你还有什么？哎，好好好。是的，我知道他们相爱的事，不过事实上，我们之前已经开始协议离婚了。那为什么这次你们还要一起来江北呢？是这样的，如果我们在青城发布我们离婚的消息，双方的父母都有可能站出来反对，所以我们到这边来了。这么说，你们准备马上就办离婚手续了？林女士，这件事对你来说是不是打击太大了？其实我们之前就有这样的意向啊，也就是说，你对秦松平先生已经没有感情了。我觉得感情是要两个人之间相互信任才会发生的。舅舅走了。你不是一刻都不想见到我了吗？我派车送你，不必了。
请你记住，如果你只想利用那个女人，不到三年再度离婚的话，天马集团百分之三十的股份将会是我的。你放心吧，我一定会好好看管我的百分之三十的股份。你已经伤害了一个女人，请你不要再伤害另一个女人。她的生活很辛苦。好了，秦松平，我祝你重获新生。我找你，想跟你说件事。你想跟我说什么？我其实整件事情我都不知道到底是怎么回事，但是我心里很内疚，觉得很对不起你，我向你道歉。你不用向我道歉，本来就不关你的事。是我们的私事把你牵连进来了。什么？没什么，不是你的错，你不用内疚。哎呀，喂，美智，我送你去机场吧。不用了，我自己可以。松平，他说他很抱歉。我跟他结婚这么多年了，我了解他，他对我永远不会说那两个字。你不用替他安慰我。可是美智，我觉得这不是你们俩最好的选择。但他终于达到目的了。虽然那不是他最想要的，但至少可以离开我，不被那些陈年旧事所困扰了。我希望你能想开些，尽快找到自己的生活。穿什么？哎，我这样穿没有给你丢人吧？哪有啊！我觉得这些男人当中，浩然你最帅了。啊！啊哈哈哈哈哎，你好多啊
。二人，跟我来。啊，这个方案如果实行的话，前景应该不错。不错。你今天想喝点什么酒啊？啊，这太不清楚。红酒好吗？继续说这个，要投资的计划。我们这个楼盘马上就要开盘，就要开盘是吧？那你们均价大概是多少一平米呢？呃，大人，均价大概是啊，千六。你最近有没有想我？千六千一平米啊，有通胀。那么有多想呢？可能你的楼盘一开盘就会一抢而空啊！很惨，金总，你别笑。我们喝一杯酒。哎，肯定很不错的。我相信你的实力。齐松平，齐松平，齐，我来了，啊！大家好，呃，这里是临时布置的场地，不周之处，希望大家能够谅解。很高兴今天能够请到各位嘉宾到场，来参加这个发布会。呃，今天主要是想对一些网上发布的关于我个人的传闻做出一些回应，以正视听。我会马上离婚，并且我会马上再结婚。我破例在公开场合发布我的个人信息，希望能够表达对我妻子的尊重。好了，那么接下来呢，我给大家介绍一下我未来的妻子